ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇలాగ డిజైన్ ధని ధని ఏలే అని ఉండి నేను ఆ సినిమాలో హీరో ఉంటాను నా సినిమాకి మా నాన్నగారు చేస్తారు డిజైన్స్ అని లేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా ఐ థింక్ మై ఫాదర్ ఫాదర్ ఈస్ వెరీ ప్రౌడ్ చాలా ప్రౌడ్ గా ఉన్నారు లేదు నా కోసం అయితే రాసుకోలేదు అసలు వేరే వాళ్ళ కోసమే రాసుకున్నాం కథను బట్టే ఉంటుంది కాబట్టి అయ్యో నాకు అసలు తెలీదు చేయాలని ఉంది సంథింగ్ ఏదో వైరల్ చేసి అసలు మనకి చేయడం అవసరం లేదు అదే వైరల్ అయిపోవాలి ఏదో ఒక స్టంట్ అలా చేయాలని ఉంది వెళ్తారు మీరు లవ్ సాంగ్ వీళ్ళు కిస్ కోసం వెళ్తారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మై డియర్ నీ బీస్ అండ్ బాస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మ్ ఫోకస్ నేను మీ ప్రియమైన దర్శన్ నాతో పాటు ఎవరున్నారు అంటే యాక్చువల్లీ మొన్న మొన్ననే సామజ వరగమన అని ఒక ఒక టైటిల్తో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కడుపు పగిలిపోయే కామెడీ చూపించారనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది మొన్న మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఏమో డ్యాన్స్ అనమాట భరతనాట్యం సో యాక్చువల్లీ వీళ్ళు పైకి క్లాసికల్ వర్డ్ యూజ్ చేశారు లోపల క్రైమ్ వర్డ్ చూపించబోతున్నారంట మనతో పాటు ఆ టీమ్ ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నానండి యాక్చువల్లీ మీరు మీ కాస్ట్యూమ్ చాలా బాగున్నారు లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూ కంటే ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగున్నాయి మా ఇంటర్వ్యూకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సో సూర్య తేజ భయ్య ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా అంటే ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇలాగ డిజైన్ ధని ధని ఏలే అని ఉండి నేను ఆ సినిమాలో హీరో ఉంటాను నా సినిమాకి మా నాన్నగారు చేస్తారు లేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు చాలా ఐ థింక్ మై ఫాదర్ ఫాదర్ ఈస్ వెరీ ప్రౌడ్ చాలా ప్రౌడ్ గా ఉన్నారు నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆయన హ్యాపీనెస్ నా హ్యాపీనెస్ కాబట్టి ఆయన అయితే నిజం చెప్పాలంటే అది సరిపోదు ఈ వరల్డ్ సరిపోదు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండరు భూమి మీద ఉండరు ఆయన ఎలా నడుస్తున్నా కొంచెం హైట్ లో నడుస్తూ ఉంటారు సో పాయల్ మ్యామ్ సో ఫస్ట్ అంటే ఏ సినిమాకైనా మెయిన్ ఎవరంటే ప్రొడ్యూసర్ బికాస్ వితౌట్ ప్రొడ్యూసర్ ఏ సినిమా స్క్రీన్ మీదకి రాదు ఇమాజినేషన్లోనే ఆ బుక్స్లోనే ఆ పేపర్స్లోనే ఉండిపోదు సో ఫస్ట్ ఒక ఫిల్మ్కి బిగ్ మీ మీ గురించి కేవీఆర్ గారు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు అవునా అంటే ఏ విషయంలో కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు ఇది ఎందుకు అది ఎందుకు అని ఒక్కసారి కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు చాలా ఎంత మంచి ప్రొడ్యూసర్ నేను ఇప్పుడు దాకా కలవలేదు అని చెప్పారు సో ఏంటి ఇది మంచితనమేనా ఏమన్నా ఫస్ట్ ఫిలిం కాబట్టి ఫిలిం కాబట్టి నేను ఐ మీన్ నేను జస్ట్ ఫ్లోతో వెళ్ళిపోతున్నా ఫస్ట్ ఫిలిం కాబట్టి నేను జెన్యున్లీ ఒక మంచి పర్సన్ అలా కానీ యా ఫర్ మై సెకండ్ ఫిలిం ఐ బి మోర్ కేర్ఫుల్ ఇంకా మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాట్స్ హ్యాపీనింగ్ బట్ యా అలా నేను మంచి పర్సన్ నేను లిబర్టీ ఇస్తాను బికాస్ నాకు తెలుసు అందరిలో వాళ్ళ ఉన్న టాలెంట్స్ బయటికి రావాలి అని నాకు తెలీదు వాళ్ళు ఏం ఆలోచించుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఏముంది అది నాకు తెలీదు కదా సో ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ అ ఛాన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ సెల్ఫ్ అందుకే డైరెక్టర్ సార్ పైన మొత్తం హోప్స్ వదిలేసి ఆ స్టోరీ పైన మొత్తం హోప్స్ ఇచ్చేసి నేను వాళ్ళకి మొత్తం ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన టు వర్క్ ఫర్ ద మూవీ సో ఇది క్రైమ్ కామెడీ యాక్చువల్గా సో అంటే మీరు మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన సినిమా ఏంటి నేను కూడా ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి నేను కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక పార్ట్ అవ్వాలి అని అన్నకి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పార్ట్ అవ్వాలని ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అది నేను విష్ చేయలే అంటే ఆ డ్రీమ్స్ అలా డ్రీమ్స్ లేవు ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బికమ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ అంటే గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో ఏదన్నా హీరోయిన్ కావచ్చు ఒక టీవీ యాక్టర్ కావచ్చు ఏదన్నా ఒకటి కానీ నా ఎప్పుడు ఇంక్లినేషన్ దీని తరపునే ఉంది సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ అయినాను ఆ బై ఛాన్స్ మంచి స్టోరీ తగిలింది మంచిగా అన్ని యునో ప్లేస్లో పడినాయి సో ఐ థింక్ 
యాక్చువల్లీ అంటే మీరు ఇందాక అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలని లేదు ఏదో ఒకటి పార్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను వచ్చి నన్ను అడిగాను పిఆర్ ఓని అంటే ఏంటి ఒక హీరోయినే కదా సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలని ఎప్పటి నుంచో డ్రీమ్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఉండి అది చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీనాక్షి గారు ఏంటంటే మరి మీ రాజస్థాన్ అని చెప్పి ఏమన్నా వైబ్స్ కనెక్ట్ అయిందా మీనాక్షి మీనాక్షి గారు ఎలా వచ్చారు ఆన్లైన్ రాలేదు అసలు డైరెక్టర్స్ చాయిస్ ఆమె ఏదో ఒక రెండు మూడు ముద్దు ముద్దుగా తెలుగు మాటలు ఏమన్నా మాట్లాడండి ఒక టూ త్రీ వర్డ్స్ హలో హలో అచ్చా సారీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నాను లంచ్ థ్యాంక్ యూ తింటావా తిన్నారా సారీ తిన్నా తిన్నావా ఓకే గుడ్ ఆర్ కొంచెం మీ పేరు ప్రియ దర్శనం మీకు మీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా లేదు లేదు మంచా మంచి పని మంచి మంచి పని సో అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఒక సినిమాలో నేను అంటే టాలీవుడ్ లోకి ఇంతకు ముందు వచ్చిన హీరోయిన్స్ వేరు బట్ ఆఫ్టర్ ట్రిప్ లా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ మొత్తం మన వైపు చూస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ మన వైపు చూస్తున్నారు సో ఈ టైంలో టాలీవుడ్ లోకి రావడం అనేది ఒక బ్లెస్డ్ రియల్లీ సో మీకు పర్సనల్ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మీరు ఫస్ట్ టైం ఇలాగ మీరు లీడ్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు అన్నప్పుడు నేను క్లౌడ్ లైన్ లో ఉంది చాలా హ్యాపీగా కొంచెం నర్వస్ బట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది బికాస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఈస్ వెరీ నైస్ అండ్ పూరా నార్త్ ఇండియన్ నార్త్ ఇండియా అండ్ ఇన్ ఈవెన్ పూరా ఇండియా తెలుగు సౌత్ ఇండస్ట్రీకి ఈస్ చేస్ ప్రేమ చేస్తాను ప్రేమ చేస్తాను ఓకే ఎవ్రీ 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 వన్ కి ఇష్టం తెలుగు మూవీ సౌత్ మూవీ తో నేను చాలా లక్కీ ఇక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను చాలా లక్కీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకు ఛాన్స్ లక్కీ అంటే నేను ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలుగు ఒకటే కంప్లీట్ గా వచ్చి అనుకున్నాను అది కూడా రాదు చూసిన తర్వాత సో సో మీ విషయానికి వచ్చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ మీరే రాసుకున్నారు కంప్లీట్ గా రాసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడన్నా అంటే డైరెక్టర్ గా మారదాం ఇది చాలా మందికి నెరేట్ చేసి ఫస్ట్ మీరు డైరెక్టర్ గా మారదాం అని ఏమన్నా అనుకున్నారా అసలు మీరు ఇమాజినేషన్ లో మీకే రాసుకున్నారా కదా ఎవరి కోసం రాసుకున్నారు లేదు నా కోసం అయితే రాసుకోలేదు అసలు వేరే వాళ్ళ కోసమే రాసుకున్నాం కథను బట్టే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు ఎవరిని ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు వేరే వాళ్ళు అంటే అలా లైక్ స్టోరీగా రాసుకున్నా సో అలా రాసుకొని ట్రయల్స్ చేశాను నాట్ ఓన్లీ దిస్ అంటే వేరే వేరే స్టోరీ డైరెక్టర్ గా ట్రై చేసారా లేదు లేదు రైటర్ గా ఓన్లీ రైటర్ గా ట్రై చేస్తాను అంటే మీరు హీరో అవుతారనే చెప్పారు ముందే నెరేట్ చేసినప్పుడు చెప్తారు కదా నేనే హీరోగా అనుకుంటున్నాను సార్ కొంచెం చూడండి అని అన్న లేదు లేదు ఇప్పుడు ఈయనకు కూడా కేవీఆర్ గారు కూడా సేమ్ అలాగే చెప్పారా మీరు హీరో అని కాకుండా కాకుండా చెప్పాక అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ప్రొడ్యూసర్స్ ఓకే అన్నాక డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను కథ చెప్పాక నచ్చిన తర్వాత చెప్పాను మిమ్మల్ని హీరో అన్నది ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారేనా నువ్వే హీరో చేయాలి చేయొచ్చు అని అన్నారా అంటే అలా ఏం లేదు నా మళ్ళీ కొత్త హీరోని తీసుకురావడం మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లం రాదు అయితే ఇంపాసిబుల్ మళ్ళీ కొత్త హీరో అది ఇది అంటే అట్లీస్ట్ నాకు పుల్ ఆఫ్ చేయగలగా అంటే క్యారెక్టర్ లాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా పుల్ ఆఫ్ చేయవచ్చు నేను పుల్ ఆఫ్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ఐ థాట్ ఐ ఆస్ట్ వాళ్ళు చేద్దాము అన్నారు సో నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను ఆయన నాకు నచ్చాక చెప్పాను ఓకే సూర్య చేద్దాము అని కూడా అన్నారు నేను కూడా నాకు కూడా షాక్ అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు సినిమాలో చాలా ఎలా చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ ద సెట్స్ లో కూడా సేమ్ అదే క్యారెక్టర్ పోర్ట్రే చేశారా అంటే మీరే ఎక్కువ బాధ్యతలు తీసుకుని అది నేను చెప్పొద్దు మొత్తం బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు పాప ప్రొడ్యూసర్ కన్నా ఎక్కువ బాధ్యతలు సూర్య ఇంకా డైరెక్టర్ సరే తీసుకున్నారు నిజంగా మేము ఫినాన్షియల్ బాధ్యతలు తీసుకున్నాం మెంటల్ బాధ్యతలు తీసుకోలే వీళ్ళు అది కూడా తీసుకున్నారు పాప ఓకే ఈసారి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయితే వెళ్తూనే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అయితే కంఫర్టబుల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను నేను వీళ్ళతో ప్రాజెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భరతనాట్యం అయిపోయింది మనకి ఫస్ట్ 
లైఫ్ లో ఎవరు ఛాన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు వదలకూడదు ఫస్ట్ లవ్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎప్పుడు వదలకూడదు ఆ పీపుల్ కి ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కి మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం అది వదలకూడదు అసలు సో ఒక అంటే స్టోరీ మీదే కాబట్టి దాని వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు మీ స్టోరీలో మీరే యాక్ట్ చేయడం అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి అంటే ఛాలెంజింగ్ ఏమనిపించింది కన్వీనియంట్గా అనిపించింది ఏంటి స్టోరీ మనదే కాబట్టి ఓన్లీ పిక్చర్ క్వాలిటీ చూస్తాం అంటే క్వాలిటీ అంటే ఎవరు హర్ట్ అవుతున్నా కొన్ని ఉంటాయి కదా అరే ఇది పోతుంది ఇది పోతుంది కొన్ని చెప్పొద్దు అవి ప్రాబ్లమ్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్గా మారుతాయి తర్వాత బట్ అది మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వలేం బికాస్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ఫిలిం అవి ది డిస్అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ అయితే ఇట్స్ అ ఫిలిం ఎవరైనా చేసుకుంటే వాళ్ళ కోసం కొన్ని ఇప్పుడు ఫైట్ చేయాలనుకున్నాను అరే అది మనకు రాదు అవసరం లేదు డాన్స్ రాదు అలా అది చేసుకోవచ్చు అడ్వాంటేజ్ సో ఇప్పుడు అన్నారు ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ లవ్ ఇవన్నీ స్పెషల్ అని చెప్పి సో నేను ఫస్ట్ ప్రపోజల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు కూడా స్పెషల్ అనమాట ఆన్ ద కెమెరా స్టేడ్ అనేది ఇంకా స్పెషల్ కెన్ యూ బీ మై సెవెన్ మినిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి వాట్ యూ డూ ఇన్ సెవెన్ మినిట్స్ సెవెన్ మినిట్స్ మే ఐ విల్ స్పీక్ తెలుగు అయ్యో నాకు అసలు తెలీదు ప్రపోజల్ అడగాలి అంటే మనం మార్కెటింగ్ కూడా మైండ్ లో పెట్టుకున్నాం ఈ మధ్య ప్రొడ్యూసర్సే వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకుంటా ఎస్కే ఎన్ గారు తొడగొడతారు కల్టు బొమ్మ ఇచ్చా అని మైక్ ఇసురుతారు ఇలాంటివి అన్ని ఉన్నాయి కదా చూడాలి ఎస్కే ఎన్ గారు అని బేబీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వాళ్ళది ఒక డిఫరెంట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఆన్ ద ఫేస్ ఉంటున్నారు కెమెరాలో ఫేస్ ఉండి వాళ్ళే ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు లేదంటే బిహైండ్ ద క్యామ్ ఉండి కొన్ని కొన్ని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ వాడుతున్నారు మీరు ఏమన్నా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ వాడుతున్నారు ఈ సినిమాకి మరి ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఏంటని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఇలా అలా ఏం థాట్ రాలే కి ఏదన్నా చేయాలని ఉంది సంథింగ్ ఏదో వైరల్ చేసి అసలు మనకి చేయడం అవసరం లేదు అదే వైరల్ అయిపోవాలి ఏదో ఒక స్టంట్ అలా చేయాలని ఉంది ఆ స్టంట్ ఇంకా మైండ్ లో రాలే అది వచ్చేస్తే చేసేసి వదిలేస్తాం అదే వైరల్ అవుతుంది ఒక నిమిషం చైర్స్ తీసేయండి మేడం భరతనాట్యం రెండు స్టెప్స్ చాలా మంచి డాన్స్ ఫామ్ దానికో నేను చేసేసి బట్ సీరియస్లీ భరతనాట్యం అని టైటిల్ పెట్టారా లోపలికి వెళ్తే హర్ష చముడి గారు డాన్స్ ఉన్నాయి మాకు నవ్వు ఈయన ఈయన డాన్స్ అజయ్ ఘోష్ గారు రెండు స్టెప్పులు ఉన్నాయా సీరియస్ గా భరతనాట్యం ఏమైనా ఒక రెండు స్టెప్పులు అయినా ఉంటాయా సినిమాలో సీరియస్ గా చాలా సీరియస్ మొత్తం సీరియస్ డాన్స్ అని మేము అనుకోవాలి సీరియస్ డాన్స్ అది 
అంతా నవరసాలు చూపిస్తున్నాను ఇండియాలో భరతనాట్యమే చూసాం మరి వేరే వేరే దేశాల్లో అలా ఉంటుందేమో నాకు ఐడియా లేదు అదే కుట్టాలి భరతనాట్యంలో మీకు అర్థమైంది భరతనాట్యం ప్రాపర్ భరతనాట్యం ఫిఫ్త్ లో ఫిఫ్త్ కి అర్థం మీకోసం <laughs> కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి పర్ఫెక్ట్ కాస్ట్ పిక్ చేసుకున్నారు మీకు ఇప్పుడు వీళ్ళందరు వీళ్ళందరి టైమింగ్ అదిరిపోద్ది అజయ్ ఘోష్ గారిది హర్ష గారిది హర్షవర్ధన్ గారిది మీకు పర్సనల్ గా సెట్స్ లో చూసినప్పుడు ఎవరిది ఎక్కువ హిలేరియస్ గా కామెడీ అనిపించింది అంటే నాకు నేను చెప్పలేదు నాకు మీరు చూస్తారు కదా సెట్స్లో కొన్ని కొన్ని వాటికి మీరు నవ్వు ఆపుకున్నా ఆపుకోలేకపోతా ఉంటారు మేము చాలా నవ్వుకున్నాం లైక్ అందరి క్యారెక్టర్స్ కామికల్గానే ఉంటాయి అంత సీరియస్ ఉంటుంది అంత కామెడీ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్లో సీరియస్ ఉన్నారు కానీ అది మనకి కామెడీ లాగా ఫోటో అవుతుంది సో ఆయన ఒక డిఫరెంట్ కామెడీ ఇస్తున్నారు హర్షవర్ధన్ డిఫరెంట్ కామెడీ ఇస్తున్నారు వైవా హర్ష డిఫరెంట్ కామెడీ ఇస్తున్నారు మనం అందులో నుంచి చూస్ చేయలేము నిజంగా అంటే సలీం ఫేక్ కామెడీ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అవును సో అది మనం ఏం ఇందులో కంపారిజన్ అసలు లేదు ఎందుకు టెంపర్ వంశీ కాదు టెంపర్ వంశీకు రౌడీ క్యారెక్టర్ లో ఆ నెగటివ్ రోల్స్ ఆ ఇంకా కామెడీ విలన్ లాగా అది కూడా ఐ ఫీల్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ అదే విచ్ ఐ రోట్ చాలా బాగుంది అండ్ యు గాట్ ద రైట్ యాక్చువల్లీ ఐ ఐ వాంటెడ్ హిమ్ ఓన్లీ అప్పు కథ రాసుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడి క్యారెక్టర్ కంపల్సరీ ఆయనే చేయాలని చెప్పేసి అంటే ఆయన ఒక్కరికి మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికైనా సేమ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక లేదు ఆయన ఒక్కడే ప్రస్తుతానికి నేను విన్నప్పుడు కూడా ఆయనకి ఇమాజిన్ ఇమాజిన్ చేసి ఇమాజిన్ చేసుకుని ఫోటో చూపించి దాంతా ఆ హి షోడ్ us the picture ఓకే ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు టాస్క్ పెడదాం ఇప్పుడు ఒక టాస్క్ పెడదాం అండి అంటే ఇన్ని యాక్టర్ గా మేము ఫిఫ్త్ ని చూసేస్తాం ఇన్ని యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఏంటని బట్ ఈ నరేటింగ్ స్కిల్స్ మేము చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా కథ ఎలా చెప్తారు మాకు కథ చెప్పొద్దు ఓకే బట్ మీరు ఫస్ట్ డే సెట్స్ లోకి వెళ్ళింది ఎలా ఉంది సినిమాటిక్ గా చెప్పండి అంటే కట్ చేస్తే నేను జాకెట్ వేసుకుని పెప్పే జీన్స్ వేసుకుని కుడికాలు లోపల పెట్టి ఇలా వెళ్ళగానే నెక్స్ట్ కట్ చేస్తే అక్కడ డైరెక్టర్ గారు సీరియస్ గా తిరుగుతున్నారు ఇలా కూడా చెప్పారు కదా సారీ నాకు తెలియదు నేను అదే కదా ఓకే మీరు అంటే చేస్తారు అసలు ఫస్ట్ డే ఏం జరిగిందో చెప్పండి సెట్స్ లో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే అసలు దీంతో ఇలా వాడితే భయపడతారేమో భయపడతాను చెప్పండి ఓపెన్ చేస్తే రాత్రి అసలు నిద్రపోవట్లేదు మీ అమ్మ పిచ్చెక్కిపోయింది పొద్దున్న లేచి తల స్నానం చేసేసి సెట్ కి పోతే ఇక్కడ నెక్లెస్ రోడ్ పక్కన మొత్తం ఎంటీ రాత్రి నిద్రపోవట్లేదు బెడ్ పైన అంటే బెడ్ పైన పట్టుకొని లేచి పొద్దున్న రెడీ అయిపోయి అక్కడ నెక్లెస్ రోడ్ అనమాట మాకు ఓపెన్ ఏరియాలో అన్ని అంటే చాలా ఎంటీ కొంది ఓన్లీ ఒక మన సెట్ వాళ్ళు హడావిడ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఇంకా క్రౌడ్ గ్యాదర్ అవ్వట్లేదు చూస్తే డైరెక్టర్ గారు కనిపించలేదు ఇక్కడ ఎక్కడ 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 అని వెతుకుతే ఎక్కడో షార్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు నేను టెన్షన్లో ఎందుకు లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాను అమ్మ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ గాడు అమ్మాయికి హెయిర్ చేస్తున్నాడు నాకు లేట్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది నన్ను తిడతారు మళ్ళీ సో వెయిట్ చేశాను మీనాక్షి గెటప్ 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 అంటే అది ఇట్లా లుక్ ఇచ్చింది మా షాక్ అయిపోయి సర్లే నువ్వు వదిలేసి అని చెప్పేసి నేనే హెయిర్ స్ట్రెట్ చేసుకొని అప్పుడు షార్ట్కి వెళ్తే అదొక ఫోర్ మినిట్స్ సీక్వెన్స్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూ ఫస్ట్ టేక్ చాలా బక్వాస్ ఫస్ట్ టేక్ వాజ్ వెరీ మన వెరీ నైస్ బికాస్ ఓ హమ్మరే నూనె వెంకట్ గింబల్ షార్ట్ అనమాట మా షార్ట్ సెట్ చేస్తే కంటిన్యూస్ అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ ఒక ఫోర్ మినిట్ డైలాగ్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటా మేము కొట్టుకుంటాం అన్నిటిని ఫుల్ చిల్లు ఉంటా ఆమె ఫుల్ తిట్టుకుంటాం మా మూడ్లో ఉండాలి 
అందరు పబ్లిక్ అక్కడి నుంచి అరుస్తుంటారు కదా మనకి ఆ సీక్వెన్స్లో మేము ఒక టూ త్రీ టేక్స్ చేసి ఓకే వేసాం మనం కెమెరా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ ఆ ఇష్యూస్లో మేము ప్రాపర్గా చేసేసరికి ఇంకా ఐ ఫీల్ డైరెక్టర్ వాజ్ ఆల్సో హ్యాపీ ఫస్ట్ పబ్లిక్ని ఫేస్ చేయడం ఆన్ ద సెట్ అనేది ఇట్ వాజ్ డిఫరెంట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది బట్ చాలా భయం కూడా వేసింది యా ఉంటుంది కంపల్సరీ నా క్యారెక్టర్ అయినా అందరు చూస్తుంటారు ఇప్పుడు ఆఫీస్లో అయితే వేరు అందరు చూస్తుంటారు బయట పబ్లిక్ కూడా చూస్తుంటారు మా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఉంటారు కెమెరా పెద్ద కెమెరా ముందు పర్ఫామ్ చేయడం అనేది వెరీ బిగ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఖర్చు చెప్పినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పలేదా మీరే హీరోయిన్గా చేయొచ్చు కదా మేడం మీరు చాలా బాగున్నారు నేను చెప్పలేదు మీ స్టేజ్ మీ ప్లేస్లో నేను ఉంటే అదే చెప్పేసేవాడు చెప్పాను చెప్పాను చెప్పారు ఏమన్నారు మీరు ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుందాం దాని తర్వాత చేద్దామని చెప్పిన ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా పెద్ద థింగ్ కదా దాని క్లబ్ ఎందుకు చేయాలి ప్రొడ్యూసర్ కూడా హీరోయిన్ కూడా మళ్ళీ ఏమనుకుంటారు అరే మన డబుల్ సేవ్ ప్రొడ్యూసర్ హీరోయిన్ అయిపోయింది అని కూడా చెప్తారు అవును అండ్ ఇంకొకటి కూడా అనుకోవచ్చు ఈమె ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి హీరోయిన్ అయిందని మీరు జెన్యున్ గా తెచ్చుకున్నారు ఆ ఛాన్స్ అని తెలియదు కానీ జెన్యున్ గా అవుతారు నేనే రిఫర్ చేస్తాను వేరే మంచి ఫిలిం లో ఆవిడ చాలా బాగుంటుంది మీరు రిఫర్ చేస్తే మీకు తర్వాత కంగ్రాచులేషన్స్ అని కూపన్ కూడా ఇస్తారు ఇంతమంది హీరోయిన్ ని సజెస్ట్ చేసినందుకు గిఫ్ట్ ఇస్తారు గిఫ్ట్ ఇస్తారు కార్ ఇస్తారు కార్ ఇస్తారు ఐ విల్ రిఫర్ మై ఫ్యామిలీ ఉంది చాలా అసలు ఫ్యామిలీ లాగా మా డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఏం లేదు సో సో ఫస్ట్ కాపీ చూసారా మీరు అందరూ యా 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 ఒక్కసారి కాదు చాలా సార్ చూసారు సో మల్టీ ఇది రీవాచ్ కొన్ని కొన్ని సినిమాలకే రీవాచ్ వాల్యూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా అనుకోండి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ అనుకోండి ఒకసారి ఆ థ్రిల్లర్ మూమెంట్ తెలిసిపోయిన తర్వాత సెకండ్ టైం చూడరు తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ జరుగుతుంది ఇది కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఉంది ఇందులో సో రీవాచ్ వాల్యూ దీనికి ఎంత ఉంది అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది థ్రిల్ మనకి ఆ థ్రిల్లర్ తెలిసిపోయినా ఆ కామెడీ కంటెంట్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ ఏముందో అది చూడడానికి పబ్లిక్ విల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ మీకు ఆ మెయిన్ కంటెంట్ తెలిసిపోయింది ఆ దానికి సైడ్ లో పెట్టేసి కూడా వేరే యాక్షన్స్ వేరే ఆర్టిస్ట్ కి చూడడానికి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ సపోజింగ్లీ హర్ష చేముడు సార్ భరతనాట్యం కోసమే అరే మీరు సెకండ్ టైం అరే వెళ్ళొచ్చు మనం అది అలా చాలా ఉన్నాయి జస్ట్ నాట్ హర్ష చేముడు సార్ అందరి క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ఐటమ్ సాంగ్కి వెళ్తారు మీరు వాళ్ళ లవ్ సాంగ్ వీళ్ళు కిస్ కోసం వెళ్తారు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సో సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు కూడా అంతే హిలేరియస్ గా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనిపిస్తుంది సెకండ్ టైం ఇంకా బాగా ఇన్ఫాక్ట్ సెకండ్ టైం నాతో కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం నేను చూసినా కదా నాకు సెకండ్ టైం ఇంకా క్లారిటీగా ఇంకా మంచిగా అర్థమైంది అంటే మేబీ ఫస్ట్ టైం కథ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ నా క్యారెక్టర్స్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన స్టోరీ పైన చేయలేదు సెకండ్ టైం రెండు సింక్రనైజ్ అయ్యి ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా సెకండ్ టైం అయితే జస్ట్ బ్రెయిన్ వల్ల మీరు తో ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్తాను నా బట్ మరి ఫోర్ టైమ్స్ అన్నా నాకు డైలాగ్స్ పెద్ద వేరే నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను మీరు నన్ను సేవ మీ ఫ్రేమ్ లో అలా చూస్తూ ఉండిపోతాను కాబట్టి అందుకే అంత తక్కువ తెలు పెట్టినా ఆ అర్థం కాదు అలానే చేస్తారు మీరు ముందు ఇలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తే మేము టెన్ రావు మరి చూసుకోండి మీరు నేను నేను చాలా మొత్తం మూవీలో ఆమెనే కనిపిస్తుంది మీరు ఎవ్వరు కనిపిస్తారు గ్లామర్ ఆమెనే ఆమెనే గ్లామర్ ఆమె కోసం వస్తున్నాం మీరు ఎక్కడో పెట్టినా మేము ఫస్ట్ ఆ టైటిల్ చూసి తర్వాత ఇమిడియట్ గా ఆమెను చూస్తున్నాం తెలుసా భరతనాట్యం ఎందుకు చూసి ఇమిడియట్ గా ఆమెకి వెళ్ళి ఆ సారీ ఏ కలర్ ఇవి చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారని మేము చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా ఏం కలర్ ఉంది సారీకి ఏం కలర్ ఉంది సారీకి అది yellow green red yellow green mix green 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 అంటే yellow green అనుకున్నాం నేను మిక్స్ చేయాలి అనుకున్నాం అంటే దట్ టు ఆమె సారీ చూడంగా ఆమె ఫేస్ ఏ ఫేస్ చాలా మనకి మీకు తెలియదు ఆమె మనల్ని తిడుతుంది ఆ పోస్టర్ లో మా పెద్దగా ఎందుకు వెళ్ళలేదు యాక్చువల్లీ నేను ఎలా చూసినప్పుడు అనుకున్నాను ఏంటి వెనకాల ఒక మూన్ మూన్ లాంటి సన్ ఏదో పెట్టారు సన్ మూన్ ఒకే చోట ఎలా పెడతారని డౌట్ వచ్చింది ఇది అంతా సన్ కదా బ్యాక్ సన్ లా పెట్టారు కదా సూరజ్ కనిపిస్తుంది మీకు సన్ సీన్ సన్ సన్ అండ్ మూన్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు 
యాక్చువల్లీ మీరు లేకపోయి ఏంటంటే ఈరోజు ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్ గారు సేఫ్ అయ్యారు అంటే సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు కనిపించరు కదా సో వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కనిపించరు బిహైండ్ అవుట్ అట్ సైడ్ ఉంటారు సో అటు మూడు అనే వాడిని యాక్చువల్లీ బట్ బట్ ఎనీవే నైస్ టు టాక్ అండి అందరూ చాలా మాట్లాడారు ఐ విష్ ఆల్ సక్సెస్ అండి సేమ్ సామాజిక వర్గం నాతో కంపేర్ చేస్తున్నాను అది ఎలా మ్యూజిక్ అయితే వచ్చింది లోపల భరతనాట్యం కూడా స్టెప్స్ అలా ఎరగొట్టేయాలని కోరుకుంటున్నాను బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర నెంబర్స్ కూడా కొట్టేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఫైనల్ గా ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అప్పుడు మనకి సక్సెస్ అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర నెంబర్స్ కమర్షియల్ ఆ నెంబర్స్ కలెక్షన్స్ ఇవి సక్సెస్ అండి బిహైండ్ దట్ మీ దృష్టిలో సక్సెస్ అంటే ఏంటి అది కాకుండా బియాండ్ గెటింగ్ అ నేమ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నాకు నేమ్ దొరికితే నాకు ఫర్దర్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి సో ఫర్ మీ సక్సెస్ ఇస్ గెటింగ్ అ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ సో ఐ వాంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ మూవీ సో దట్ ఐ డూ మోర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఎవెన్చువల్లీ యా ఓకే సో కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ వన్ ఆబ్వియస్లీ నో బడి డస్ ఎనీ బిజినెస్ విత్ వితౌట్ ద కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ బట్ నేమ్ ఇస్ సమ్థింగ్ మూవీ మనకి అంత రిటర్న్స్ ఇవ్వకుండా ఇవ్వకపోతే కూడా ఆ నేమ్ అరే భరతనాట్యం ప్రొడ్యూసర్ అది ఉంటే నాకు చాలు సో మీకు భరతనాట్యం పాయలని నీకు నుంచి టైటిల్ పడిపోద్దు నెక్స్ట్ ఏ ఆర్టికల్స్ భరతనాట్యం పాయలు భరతనాట్యం పాయలు భరతనాట్యం అంటే వనస్థలిపురంలో మా మా హౌస్ వనస్థలిపురంలో అక్కడ డాడ్ షాప్ పాయల్ మోటర్స్ పేర్లో ఉంది అప్పుడు అయితే అందరు పాయల్ సైట్ పాయల్ సైట్ పాయల్ సైట్ అని మా డాడ్ పిలుస్తారు సో హీస్ ఫేమస్ బికాస్ హీస్ పాయల్ సెట్ అంటే ఆ మోటార్ షాప్ నుంచి ఎవరు తెలీదు డాడ్ కి నా పేరుతో అందరు చెప్తారు పాయల్ సెట్ పాయల్ సెట్ పాయల్ సెట్ అలానే భరత్నాట్యం అరే ఈ భరత్నాట్యం పాయల్ మేడం ఈ భరత్నాట్యం పాయల్ మేడం అని ఆ పేరు నేను తీసుకురావాలి ఈ మూవీ నుంచి నైస్ నైస్ ఐష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ అండి థ్యాంక్ యూ అంటే మీరు కూడా ఫాదర్కి ఇప్పుడు ప్రౌడ్ మూమెంట్ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి మీ మీ ముగ్గురి కూడా ఐష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ ఈ సినిమా తర్వాత అండ్ మీ పర్సనల్ కెరీ కెరియర్ లో కూడా అలా గ్రోత్ అలా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ దిస్ ఇ